Eso es lo que lo hace como... Ma, la, gente la gente no lo puede creer. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que las chaves las llevo Monica Araya is proud of her new car. It is large enough to fill her family's needs and small enough to navigate San Jose's notorious heavy traffic. It can squeeze into small parking spaces, yet is powerful enough to negotiate hills and curves on highways. But what makes Monica so proud of her car is the fact that it is powered solely by electricity, and it is one of the tools she uses in her work as an activist, trying to educate Costa Ricans about the need for substituting dirty fossil fuels with clean energy. Monica leads Clean Costa Rica, a citizen platform aimed at enrolling people in the effort to transition the country's energy needs into clean sources of fuel. Es una mezcla de educación, inspiración e empoderamiento. O sea, tratamos de que la gente se sienta parte a través de información, traducción, ¿verdad? Porque estos términos son técnicos, científicos y necesitamos que la gente lo pueda hablar porque creemos que el día que una persona que va por la calle y diga, yo soy parte de esto, esto va a ir más rápido. Si se queda a un nivel de puerta cerrada y expertos, entonces esto va a ir muy lento. Monica is not alone in her efforts to convince Costa Ricans to transition into cleaner energy. The country's new president, who took office in May of 2018, sent a powerful message on his inauguration day. En materia ambiental para el bicentenario, Tenemos el deber ético de liderar en el mundo como lo hemos hecho en el pasado. Debemos ser ágiles e innovadores. Estamos llamados a resguardar los ecosistemas, a proteger la biodiversidad, gravemente afectada por el acelerado paso del cambio climático y los desastres climatológicos. No solo tenemos que mejorar la gestión de nuestros parques nacionales y el balance ambiental y humano en las zonas protegidas, sino que tenemos la tarea titánica y hermosa de abolir el uso de los combustibles fósiles en nuestra economía para dar paso al uso de energías limpias y renovables. La descarbonización es la gran tarea de nuestra generación y Costa Rica debe estar entre los primeros países del mundo que lo logra, si no el primero. That day, a sleek, shiny passenger bus made its way to the site where the swearing-in of the new government would take place. Inside the bus, the new president and his entire cabinet stood as they rode along San Jose streets. The bus made little noise and emitted no exhaust from its motor. It was powered by hydrogen, a 100% clean source of energy. The new president's choice of transportation was meant to drive home a key component to one of his new policies. He aims to lead Costa Rica towards the goal of being completely carbon neutral by the year 2021, a goal which means completely reducing the country's dependence on fossil fuels. Y así como hace 70 años abolimos el ejército siendo pioneros en el mundo, hoy, una generación después, podemos ser otra vez pioneros en el mundo aboliendo en nuestra generación el uso de combustibles fósiles. Y ojalá, es una de nuestras metas, ser de los primeros en el mundo en hacerlo. Y por eso, convencidos de que es una tarea ética también por el tema del cambio climático, eh, queremos que Costa Rica, si bien un país en escala pequeño, pero con ambiciones grandes, pueda hacer esto. Costa Rica is already seen as a regional leader in environmental responsibility. And during 100 days in 2016, it ran its entire power grid entirely off geothermal, wind, solar, and water energy sources. The new president says the push to make his country carbon neutral is the next step in a long-term effort. Costa Rica durante los años ha desarrollado una matriz eléctrica eh, limpia, el 99% de la energía eléctrica, de bombillos, de todo lo que generamos es limpia, renovable, eh, y eso es una gran... Es una gran oportunidad, pero del 100% de la energía que utilizamos hoy en día, tenemos ese 30% de energía limpia, renovable, eléctrica, y un 70% que es casi eh, solamente combustibles fósiles, uh -huh. que es a la larga contaminación. Y ese 70% es casi todo transporte. 
es decir, en la gasolina, el diésel y lo que utilizamos en el transporte público. Pero ahí hay una gran oportunidad con esa matriz eléctrica limpia y con los desarrollos tecnológicos en movilidad eléctrica, transporte urbano, hidrógeno y otros, podemos reducir nuestra huella de carbono relativamente rápido a cero. Thousands of kilometers from Costa Rica, a research facility near Houston, Texas, is key to the country's latest effort to fully adopt clean energy. Founded by Costa Rican astronaut Franklin Chan, the Arastra Aerospace Company developed a hydrogen-fueled bus the new president rode to his inauguration. The bus is called Nuti, which means star in the indigenous language of Chorotega. Powered entirely by hydrogen, its proponents say it is the answer to the search for cleaner transportation. El autobús de hidrógeno o cualquier vehículo de hidrógeno son vehículos eléctricos. La diferencia es que en lugar de una batería que almacena la energía, tiene una planta de producción eléctrica a bordo, una pequeña planta. Esa planta se llama una celda de combustible. Esa celda de combustible lo que hace es que eh, utiliza el hidrógeno que viene almacenado en tanques en el, en, en el vehículo y lo combina con el oxígeno del aire. Y esa mezcla al, en esa planta, al mezclarse esos dos ingredientes, se produce electricidad y se produce agua. Eh, la electricidad obviamente se usa para mover el vehículo, entonces el vehículo es un vehículo eléctrico. Tiene toda la parte de tracción, tiene un motor eléctrico, tiene todo, todo, todos los ingredientes de un vehículo eléctrico. Pero en lugar de una batería, almacenando la energía, produce su propia electricidad a bordo. Los vehículos de hidrógeno son más apropiados porque eh, el almacenamiento de energía en forma de hidrógeno a bordo del vehículo le da una autonomía mucho mayor y el tiempo de recarga es muy, muy corto. And with nearly half of Costa Rica's five million people living in its urban central valley, the crowded and outdated current transportation system is a good laboratory to try out new clean technologies, innovations that could lead the way towards a cleaner future for all of Latin America. Each hydrogen-fueled bus costs around 230,000 US dollars, and the plan is to incentivize public-private investment partnerships to create a network of buses. Los países eh, que necesitan esos cambios los van a adoptar y no van a esperar que países que tienen un, un confort, un nivel de confort muy alto, eh, que están esperando a que las cosas, eh, las cosas se pongan más difíciles para cambiar, lo hagan. Entonces nosotros en Costa Rica tenemos una gran oportunidad aquí de ser pioneros en, en, en un tema que ya conocemos, en el transcurso de muchos años que hemos estado en esto, nos hemos convertido en líderes en el, en el tema del hidrógeno eh, en Latinoamérica. Entonces, eh, tenemos todas las de ganar y tenemos todos los ingredientes necesarios para, para proyectarnos en una forma de muy, muy pionera en, en, en todo el mundo. But activists like Monica Araya say the development and implementation of new technologies will only be effective if they are followed by a strong change in the cultural mindset of the population. Electric cars and hydrogen-fueled public transportation might look sexy, but perceptions about efficiency, cost, and access to charging stations are still major hurdles. And issues like adapting current legislation to a different energy paradigm are real. So there's a cultural issue hay que atacar muy fuerte. A nivel económico, el tema tal vez más fundamental que Costa Rica va a tener que abordar es el tema fiscal. ¿Por qué? Porque el país no solo es dependiente de los combustibles fósiles por el petróleo, ¿verdad? Te necesitamos petróleo y usamos eh, dinero que ganamos, creación del PIB, por ejemplo, con ecoturismo para ir a comprar petróleo para los carros. Esa dependencia petrolera tiene otra codependencia que es la dependencia de los impuestos a la gasolina, impuestos a los carros. Entonces, si vamos a hacer esta transformación tan fuerte para dejar de ser, eh, para llegar a ser libres de combustibles fósiles, no nos escapamos de una conversación de nuestro modelo fiscal. 
Y entonces ahí es justamente donde, donde sí vamos a tener que tener una conversación muy profunda de qué queremos, a qué le queremos poner impuestos y a qué queremos no ponerle impuestos. So while the country might decide not to tax electric cars in order to incentivize their use, it might have to decide to tax pollution itself, which some critics say could bring pressure from traditional energy companies that sell fossil fuels. President Alvarado says as long as he's in office, that should not be an issue. Porque nuestro financiamiento de campaña no viene de ni de grandes empresas ni de grandes inversionistas. Eso, entonces eso permite que tengamos mucha libertad para elegir lo que queremos hacer. Pero no ha sido tampoco una, un, un limitante. Dos, porque en Costa Rica, por, con, por nuestro desarrollo histórico, la distribución de combustible la tiene un monopolio estatal, que es Recope. Y Recope distribuye eh, toda la, toda la, el combustible fósil al país. Eso es una ventaja, ¿por qué? Porque entonces el interés aquí es cómo reducimos el consumo de combustible y empezamos a utilizar otras energías. El que ese monopolio sea estatal es una ventaja para desincentivar mayor consumo de petróleo y más bien empezar a utilizar otras energías. Citizen groups continue to launch public awareness campaigns and show off as many electric cars as they can in order to help prepare Costa Rican society for what they hope will be a carbon neutral future. As scientists and politicians alike work to surpass the hurdles that can crop up at the prospect of fundamental changes.